வியூவர்ஸ் இந்த விட இல்லாமல் ஒரு உண்மையான பேய் கதையை பார்க்க போகிறோம் இது வந்து நெச்சத்திலே அமெரிக்காவில் வந்து நடந்த கதை அதை இந்த விடையில் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடை சொருகி பாருங்கள் அமெரிக்காவில் வந்து ஒரு ஏரியாவில் நார்மலாக ஒரு ஏரியா இருக்காங்க அங்கே வந்து ஒரு வீடு அந்த வீடோட நீங்கள் ஸ்ட்ரக்சராக அந்த வீடை பார்த்தீங்கனாலே ஒரு கோஸ்ட் ஃபீலிங் இருக்கும் ஒரு பயம் இருக்கும் பேய் இருக்கிற மாதிரி ஒரு பயம் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு வீடு அங்கே இருக்குது அமெரிக்காவில் ஒரு ஏரியாவில் அந்த வீட்டை பார்த்தா மட்டும் அந்த வீட்டில் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க ஆனால் அந்த ஏரியாவில் இருக்கிறவங்க எல்லோரும் பார்த்தாங்கனாலே அந்த வீடு கூட போகும்போது மட்டும் அதாவது நீங்கள் இப்போ காஞ்சனா படத்தில் வந்து அந்த ஒரு ஒரு கிளாஸ் பக்கம் போனால் ஒரு குழந்தைய கூட பார்க்க விடாமல் இங்கே திருப்பிட்டு கொண்டு அவங்க பேரண்ட் வந்து கூப்பிட்டு போவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு வீடு அங்கே இருக்குது அந்த வீட்டில் வந்து யாருமே இருக்க மாட்டாங்க ராத்திரி ஆச்சுன்னா ஒரு அழுகிற சத்தம் மட்டும் கேட்குது அதை பா அதை வந்து இவங்க கேட்குறதுனால பயந்து இந்த வீட்டு பக்கம் போகிறத நிப்பாட்டுறாங்க இங்கே வந்து அவங்க டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறாங்க இங்கே உண்மையாகவே பே இருக்கா இல்லை சும்மா யாராவது இங்கே பக்கத்தில் ஏரியாவில் யாராவது சும்மா அவங்களா க்ரியேட் பண்ணதான் செக் பண்ணவும் போகிறாங்க செக் பண்ணதில் அவங்க சொன்னது என்ன இந்த வீட்டில் மாடியில் இருக்கிற மூணாவது ரூமில் வந்து ஒரு கண்ணாடியாக இருக்குது அதில் வந்து ஒரு உருவம் தெரியுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை அதை கேட்டோன்னே அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற அத்தனை பேர் அந்த பக்கமே போகிறத நிப்பாட்டிட்டாங்க இந்த மாதிரி ஒரு மோ ரொம்ப பயமாக இருக்கிறது இருக்கும்போது அங்கே இருக்கிற அந்த ஸ்கூல் படிக்கிற ஒரு நாலு சின்ன பசங்க வந்து அதில் நாலு பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அங்கே வந்து அதில் மூணு பேர் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இங்கே வந்து பேய் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அது நம்ம உள்ளே போய் பார்த்துட்டோம்னா பேய் இல்லை அப்படின்னு நம்ம நிரூபிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க நாலு பேரில் மூணு பேர் ரெடி ஆகிடுறாங்க ஆனால் அது லாஸ்ட்டாக நாலாவது பையன் மட்டும் பயந்துக்கிட்டு இல்லை நான் வரலை நீங்கள் மட்டும் போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏ வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு போகிறாங்க கரெக்டாக ஆறு மணிக்கு ஒரு நாள் ஆறு மணிக்கு வந்து இங்கே வந்து நீங்கள் இந்த வீட்டு முன்னாடி நிற்கிறோம் உள்ளே போகிறோம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி சொன்ன மாதிரியே நாலு பசங்களும் வந்து நின்றுடுறாங்க அங்கே நின்றுட்டு வந்து அங்கே வந்து அதில் மூணு பேர் வந்து அதில் மூணு பேருமே வந்து பயப்பட ஆரம்பிச்சிட்றாங்க அது வீடை பார்த்தோன்னே பயம் வருது அப்புறமா அந்த நாலாவது பயம் பயந்துகிட்டே இருக்கிற பையன் வந்து ஏ நான் வரலடா நீங்கள் மட்டும் போங்கடா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அந்த மூணு வந்து நம்ம நாலு பேரும் ஒரே இடத்துலேயே இருப்போம் ஒரே மாதிரியே இருப்போம் ஒரே எங்கேயும் மாற வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறமா நாலு பேரும் உள்ளே போகிறாங்க உள்ளே போய் வந்து அங்கே கதவை திறக்க முயற்சி பண்ணுறாங்க கதவை திறக்க முடியல கதவை திறக்க முடியலன்னு உடனே பக்கத்தில் ஒரு ஜன்னல் இருக்குது ரொம்ப நேரமாக கதவை திறக்க முயற்சி பண்ணி திறக்க முடியல அதனால் பக்கத்தில் ஜன்னல் இருக்குது அந்த ஜன்னல் வழியாக உள்ளே எகிரி குதித்து உள்ளே போயிட்டாங்க ஒரு வழியாக குதித்து அங்கே போயிட்டாங்க உள்ளே போனோடனே இருட்டாக இருக்குது லைட்டே இல்லை அப்போ வந்து இவங்க ஒரு டார்ச் லைட் எடுத்து அடிக்கிறாங்க அப்போ வந்து கீழே இருக்கிற அத்தனை ரூமுக்கு போய் பார்க்குறாங்க அந்த அத்தனை ரூம்லேயும் வந்து ஒன்றுமே இல்லை அப்போ வந்து அதில் இருந்த ஒரு பையன் சொல்கிறான் ஏ இங்கே வந்து அவங்க சும்மா சொல்லியிருக்காங்களே யா யாருமே இல்லை இங்கே எதுவுமே இல்லை பயப்படுறமா எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறான் நான் இன்னொரு பையன்ட்டு இல்லை இந்த வீட்டு மாடியில் வந்து மூணாவது மூணாவது ரூமில் தான் பேய் இருக்குன்னு சொன்னாங்க நம்ம அங்கேயும் போய் பார்த்துருவோம் மாடியிலையும் போய் பார்த்துருவோம் நாங்கள் இந்த பயந்த பையன்ட்டு இல்லை நான் இங்கேயே நிற்கிறேன் நீங்கள் போய் பார்த்துட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு பையன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சரி நீ இங்கேயே இரு எங்கேயே போயிடாத நாங்கள் மேலே போய் பார்த்துட்டு வந்துடுவோம் சொல்கிறாங்க இப்போ மூணு பேர் இருக்காங்க மேலே வந்து மேலே போய் பார்க்குறாங்க மூணு ரூம் இருக்குது இந்த மூணு ரூம் இருந்தோடனே இவங்களாம் இருந்துட்டு ஏ நம்ம மூணு பேர் இருக்கோம் அந்த மூணு ரூம் இருக்குது நாலாள் ஆ ஆளுக்கு ஒரு ஒரு ரூமில் போய் செக் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதில் இன்னொருத்தர் வந்து இல்லை நம்ம கடைசியாக சி நம்ம எங்கே எங்கே போனாலும் சேர்ந்தே போவோம் தனித்தனியாக பிரிய வேணாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் சொல்லிட்டு சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு பேரும் போகிறாங்க முதல் ரூமில் திறக்கிறாங்க ஒன்றுமே இல்லை ரெண்டாவது ரூமில் திறக்கிறாங்க அதுலேயும் ஒன்றுமே இல்லை மூணாவது ரூம் அந்த ரூம் திறக்க மட்டும் ரொம்ப பயப்படுறாங்க திறக்க முடியல ரொம்ப நேரம் போராடி இப்படி திறந்துடுறாங்க திறந்துட்டு உள்ளே போகிறாங்க உள்ளே போய் பார்க்குறாங்க உள்ளே போய் பார்த்தா சுற்றி முற்றி கண்ணாடியாக இருக்குது அப்போ திடீர்னு கதை தொப்பு கூடுது மூணு அப்புறமா அப்படி எல்லாருமே கண்ணாடியாக ஸ்ப்ரெட் ஆகுது ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு திடீர்னு வந்து அவங்க டோர் வந்து ஒரு சத்தம் கேட்குது தப்பா சொல்கிறேன் திரும்பி பார்க்குறாங்க பார்த்தா மேலே வந்து ஒரு கண்ணாடி இருக்குது பெரிய கண்ணாடி வருது அதில் வந்து ஒரு பெண்மணி அழுகிற மாதிரி தெரியும் ஒரு
அப்போ நீட்டிட்டு அப்புறமா அது உள்ளே போயிடுது இவங்க பயந்து வெளியே அதே ஜன்னல் வெளியே எகிரி குதிச்சு ஓடி வெளியே போயிடுறாங்க அப்போ வந்து அந்த ஏரியாவில் வந்து ஒரு வயசான தாத்தா இருந்தார் அடுத்த நாள் வந்து அந்த வீட்டுக்குள்ளே நாங்கள் நேற்று போனோம் அங்கே நிஜமாக ஒரு ஒரு பெண்மணி அழுகிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ வந்து அந்த தாத்தா சொல்கிறாங்க வயசான வயசான சத்தா அந்த தாத்தாவுக்கு தொண்ணூறு வயசு இருக்கான் அந்த தாத்தா என்ன சொன்னாங்கன்னா கொஞ்சம் வருஷம் முன்னாடி அங்கே வந்து ஒரு கப்பலில் வேலை செய்கிற ஒரு தாள் வந்து இங்கே இருந்தாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மகள் ஒரு ஒய்ஃப் அவங்க ஒய்ஃப் வந்து ரொம்ப அழகாக இருப்பாங்களா அதனால் ஒரு 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 நாளும் அவங்க அப்பா வந்து அவங்க ஒய்ஃபை ரொம்ப மதிப்பாங்க ரொம்ப நீட்டாக வச்சுப்பாங்களாம் ஆனால் அவங்க அவங்க பொண்ணுக்கு வந்து கண்ணாடிங்கிறது ரொம்ப பிடிக்குமா கண்ணாடியெலாம் பிடிக்கிறதுனால அவங்க அப்பா எங்கே வெளியே ஊர் போனால் வெளியே போனாலும் வரும்போது கண்ணாடி வாங்கிட்டு வருவாங்க அப்போ வந்து இந்த பெண்மணி வந்து இந்த சின்ன குழந்தை வந்து வளர வளர வந்து அவங்க அம்மாவோட ரொம்ப அழகாயிடுறாங்க அவங்க அம்மா வந்து கலர் காம்ப்ளெக்ஸ் அவங்க அம்மா இருந்துட்டு நம்மளோட அழகாக இருக்கா ஒரு வேளை நம்ம நம்ம ஹஸ்பண்ட் வந்து நம்மளை விட்டு அவங்க பொண்ணை தான் ஓரம் கவனிப்பாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு செல்ஃப் மைண்ட் வந்துருக்கு வந் வந்தோடனே அவங்க பொண்ணை கொல்ல முயற்சி பண்ணுறாங்க அப்புறமா சாப்பாட்டில் விஷம் வச்சு கொன்றுறாங்க செத்தது அப்புறமா வந்து அவங்க அப்பா வராங்க கண்ணாடி வாங்கிட்டு வராங்க அப்பா வந்து அவங்க வெளியூர் போய்ட்டு தான் வராங்க அவங்க அப்பா வெளியூர் போகிற டைம் தான் எங்கள் அம்மா கொல்கிறாங்க கண்ணாடி வாங்கிட்டு வர்றாங்க வாங்கிட்டு வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம்னு ஆசையாக எங்கே அப்படின்னு கேட்குறாங்க கேட்டோடனே வந்து அவங்க அம்மா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம பொண்ணு வந்து ரொம்ப நாளாக ஒரு ஒரு வியாதியால் ரொம்ப நாள் சிக்கியிருக்கா ஒரு வியாதியில் இருந்திருக்கா அதனால் அவங்க அவங்க நம்ம பொண்ணு இறந்துருச்சு அப்படின்னு போய் சொல்லிட்டாங்க போய் சொன்னோடனே எங்கள் அப்பா வந்து அழுதுகிட்டே அவங்க ரூமுக்கு போகிறாங்க அவங்க பொண்ணோட ரூம் அவங்க பொண்ணோட ரூமில் வந்து கண்ணாடியாக மாட்டி வைப்பாங்களாம் அங்கே வந்து அவங்க வந்து ஒரு க அவங்க வாங்கிட்டு வந்த கண்ணாடியை மாட்டிட்டு அழுகுறாங்களாம் அப்போ வந்து அவங்க அவங்க பொண்ணு இருந்துட்டு கண்ணாடியில் வந்து தெரிகிறாளாம் அப்பா நீங்கள் அழுகாதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்க அப்பா சாக்கிங்காக திரும்பி பார்க்குறாரு பின்னாடி கண்ணாடியில் அந்த பொண்ணு தெரியுது உடனே அவங்க அப்போ தான் அந்த உண்மையெல்லாம் சொல்கிறாங்க அவங்க அம்மா விஷம் வச்சு கொண்டது எல்லாமே சொன்னோடனே அவங்க அப்பா அவங்க அம்மா வாடிச்சு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போய் ஒப்படைச்சிட்றாங்க அதுக்கப்புறமா வந்து அவங்க அப்பா வந்து அந்த வீட்டை விட்டு போயிடுறாரு அந்த பொண்ணு வந்து நம்ம அப்பாவும் நம்மளை விட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு அதே இடத்துல இன்னமும் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா அந்த வீட்டுக்கு யாருமே போனதில்லைன்னு சொல்கிறாங்க இது இந்த இந்த கேட்டோடனே அந்த சின் நாலு பசங்களை வந்து ரொம்ப ஆ பயமாக பயந்துட்டு சரி இன்னுமே நம்ம அந்த பக்கம் போகவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணுறாங்க இதை தான் இந்த வீடியோ நான் சொல்ல நினச்சேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுனால லைக் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் அண்ட் சனி எஃப் பை சபரி கோத்திக் தேங்க்ஸ் பை ஜெஸ